السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے یتیم کی کفالت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے کے اجر پر کوئی حدیث موجود ہے بے شک یتیم کی کفالت کرنا ایک بہت اعلیٰ درجے کے ثواب کا کام ہے لیکن اس زمین میں کچھ حدیث مبارکہ بھی آتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کو اچھے کام کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم یا محتاج کی کفالت کی اللہ عز وجل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اس روایت کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے کتاب الجنائز میں باب ہے تجہیز المیت اور حدیث نمبر ہے 4066 تو مجمع الزوائد کی جلد نمبر تین صفحہ ایک سو چودہ پر تو کفالت کہ بھئی اس کی تمام اخراجات اس کی تمام دیکھ ریکھ کے معاملہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں لا کر ہی رکھیں بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک یتیم کو سپانسر کر دیں تو یہ سپانسرشپ جو ہے نا اس کو کفالت کہتے ہیں اس کے لیے اس کا آپ کے گھر ہی میں رہنے کی قید نہیں ہے اچھا اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے پھر اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں کو کھول دیا یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کتاب الادب حدیث نمبر چھ ہزار پانچ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو دو تو بہرحال کہ دو روایتیں ہیں جس میں یتیم کی کفالت کرنے والے کی لیے جنت میں اور پھر جنت میں کیا مقام ہے اس کے بارے میں اشارہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں اور یتیم کی کفالت کرنے کے زمن میں یا محتاج کی کفالت کرنے کے زمن میں جو مجمع و زوائد والی روایت ہے اس میں یتیم یا محتاج دونوں کا ذکر ہے اور جو حضرت امام بخاری والی روایت ہے اس میں صرف یتیم کا ذکر ہے تو اس کا مطلب اگر دونوں روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو ہو سکتا ہے وہ شخص یتیم نہ ہو پر صاحب محتاج ہو اور آپ اس کو سپانسر کریں اس کا بھی بڑا جر و ثواب ہے کہ عرش کے سائے میں جگہ اور جنت میں داخلہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے اور اگر وہ یتیم ہو ساتھ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قرب کا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اسے میرا قرب نصیب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم